。二十一岁大二结束，开始悔恨自己前两年幼稚的行为，于是开始努力。二十二岁，你大学毕业了，却发现找不到一份令自己满意的工作。二十六岁，你看着身边的人都结了婚，春节回家。父母从带你串亲戚变成了带你去见相亲对象，见了十几个姑娘，你每次都觉得和那个他相比差了一点。二十八岁那年，你遇到了一个和你遭遇差不多的姑娘，你们有一搭没一搭的聊着，她说你还不错，你说你也是，你还不确定喜不喜欢她。双方家长就已经摆好了订婚宴。二十九岁，你们终于结了婚，婚礼办的不大不小，朋友来了不多不少，攒了几年想要去实现理想的钱，搭在了这一场百人的私人庙会上。肆意说要不要让他们亲一口，台下那些人跟着一起起哄。不知道为什么你简简单单的亲了一口，你小声说了一句“我爱你”。新娘愣了一下说：“我也爱你。”你不确定他是不是对你说的，就像你不确定是不是对他说的一样。三十岁，她怀孕了，辞掉工作，在家养孩子。你在公司逐渐有了点地位，每次加班，电话那头都是抱怨与委屈，但你不能争辩什么。谁让她怀了你的孩子？三十一岁，孩子落地了。前前后后连孕检在住院花了十万块，不过无所谓。你看着你的孩子，怎么看怎么喜欢，高兴的仿佛这是你的心声。三十二岁，这是人生最不愿意重复的一年，平均睡眠三小时，孩子每一个小时都要闹腾一次。第二天拖着睡不醒的眼睛去上班，老板说你上班不干活，回家媳妇说你不干活，你想了半天不明白，那谁干活呢？三十五岁了，那天下班，媳妇告诉你孩子要上幼儿园了，双语的，一个月三千。你皱了皱眉头，媳妇就不耐烦地说：“四单元的老王家孩子一个月六千，你已经这样了，你想让孩子也跟你一样吗？”你没说话，回屋给媳妇赚了六千块钱。这笔钱你原本打算给自己过个生日，买个新电脑。三十八岁，你因为身体越来越差，加班越来越少，晋升的速度也越来越缓慢，你压力很大，自觉无言。回家面对老婆孩子，你不再抱怨路上拥堵的交通，你甚至开始希望再多赌一回。四十四岁，孩子上了初中，有一天回到家。他对你说：“爸爸，我想学钢琴，但那句‘爸爸’现在买不起。”你始终说不出口。孩子说：“爸爸没事，我先学陶笛也可以。”你看着这么懂事的孩子，却开心不起来。四十六岁，孩子上了一个不好不差的高中。有一天你在开会，接到了老师的电话，电话里说你的孩子在学校打架了，叫你到学校一趟。你面对着孩子，他却什么都不愿意跟你说。五十岁，孩子上了大学，很争气，是一个译本。他学的专业你有点看不懂，你只知道工作不一定好找。你和他深夜想聊聊，准备了半斤白酒，一叠花生米。你说着那些曾经你最讨厌的话，还是要为以后工作着想，挑个热门的专业，活着比热爱重要。你们从交流变成了争吵。你发现你老了，老的可能都打不过这个十八岁的孩子。你说不过他，只能说一句：“我是你爸爸。”孩子看着你，知道再怎么争辩都没有用。这场确立你最后威严的酒局不欢而散。你听得不真切，在孩子回自己屋的路上，好像叨叨了一句：“我不想活得像你一样。”怎么就哭了呢？五十岁的人了，一定是酒太辣了，对不对？一定是酒太辣了。五十五岁，孩子工作了，似乎有一点理解你了，但你却反了过来。你说不要妥协。五十六岁，孩子也结婚，你问孩子喜欢那个姑娘吗？他愣了愣说喜欢吧。六十岁，你退休了，帮着带孙子。你看着可爱的小孙子，仿佛又回到了三十年前。六十五岁，身边的那个人过了三十年，你依旧分不清到底喜不喜欢他。这么多年了吧，你们还是存在分歧，还是在争吵。只是在很多个瞬间，你觉得这样可能也挺好。七十岁，孙子也长大了，不用天天操心。你下定决心说，一定要去玩一趟。可是手边的拐杖只能支持你走到楼下的花园。七十五岁，你躺在医院的病床上，身边聚满了人，他们都神情肃穆、恍惚，看见医生摇摇头。你明白了，你要死掉了。你没有感到一丝害怕，只是感叹，好像还有很多遗憾。你问自己，我到底是什么时候死掉了？忽然你笑了，你好像回到了十五岁的那一年。你看见一个男孩，他第一次跟女生约会，那是十五岁的你暗恋的那个女孩。你想不起来她长什么样子，最后一秒你努力了，然后终于笑了出来。身边的人忽然间开始嚎啕大哭，你可能听不清了。你最后听到了嘈杂的声音，是一群十五六岁的少年起了哄说，说答应他，答应他，答应他。